നമ്മുടെ ചാനൽ ക്രൈറ്റീരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്ലൈ നോ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വരിക ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബറും നാലായിരം വാച്ചവേഴ്സും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ നോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിൾ വരും ബ്ലൂ കളറിൽ അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അടങ്ങിയ ഒരു പേജിലേക്കാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൺ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ആഡ്സെൻസ് നമ്മുടെ ആഡ്സെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഡ്സെൻസിൽ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അതായത് റിവ്യൂ പോയ ശേഷം ഫിക്സ് ഇൻ ആഡ്സെൻസ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കൊടുത്ത ആഡ്സെൻസിൽ മുന്നിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നെയ്മും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും യാതൊരു കാരണവശാലും രണ്ടാം മുറി ഫിക്സ് ഇൻ ആഡ്സെൻസ് വന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫിക്സ് ഇൻ ഇൻ ആഡ്സെൻസ് എന്നത് മാറുന്നതായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ നെയിം ആ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻ ഫസ്റ്റത്തെ നെയിമും കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു നെയിം വീട്ടിലുള്ള ആരുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ്സെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ ഒരു നെയിം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ഇൻ ആഡ്സെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഇതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ അതായത് അവരുടെ ചാനലിലെ ഫിക്സ് ഇൻ ആഡ്സെൻസ് എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ തോ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു വിശ്വാസത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ഇൻ ആഡ്സെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണോ ഷോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിത്തിൻ സെക്കൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ വളരെ നിസ്സാരമായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരമാകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ഇൻ ആഡ്സെൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഉപകാരമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വഴി ഒരു ഉപകാരം കൂടി അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോമായി ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സെറ്റിങ്സും എൻ്റെ ചാനലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പുതുതായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന സെക്ഷനിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൂൾസ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണ് ഡൺ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എററാണ് അതായത് ഫിക്സ് ഇൻ ആഡ്സെൻസ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയാലാണ് ചാനൽ അണ്ടർ റിവ്യൂ പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സ് ഇൻ ആഡ്സെൻസിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ക്ലാസിക് വേർഷനിലേക്ക് വന്ന് നോക്കാം ചാനൽ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്താ കാണിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ ഡിസേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഡിസേബിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അപ്പോൾ ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ബീറ്റ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന സെക്ഷനിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഈ ഫിക്സ് ഇൻ ആഡ്സെൻസ് എന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് പേജ വരുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആഡ്സെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് ആഡ്സെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ
എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സബ്മിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡി പ്രൂഫ് വെച്ച് അതിലുള്ള പോലെ നമ്മുടെ നെയിമ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആകുക അപ്പോൾ റീ ഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റീ ഡയറക്റ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും വരിക ഈ ഒരു പേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എത്തരത്തിലുള്ള പേജാണ് വരിക എന്ന് ഒത്തരത്തിലുള്ള പേജാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഡൺ ആവുന്നത് തന്നെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് റിവ്യൂ പോകുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ റിവ്യൂ പോകുന്നതായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള പേജാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫിക്സിൻ ആഡ്സൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികവും വരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പേജ് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഇത് റിവ്യൂയിലേക്ക് പോയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊടുത്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ നെയിമ് വെച്ചിട്ട് വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെക്കിങ്ങിന് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട് എലിജിബിൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൂൾസ് മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൺ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും ഡൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഡ്സൻസ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആഡ്സൻസ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ചാനൽ അണ്ടർ റിവ്യൂ പോയിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം ഇതും പിടിക്കും അണ്ടർ റിവ്യൂ പ്രോബ്ലം തീരാനായിട്ട് ചാനലിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അണ്ടർ റിവ്യൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഇതുപോലെ പുതിയ ആർട്സൻസിന് പുതിയ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നെയിമ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല ഇത്തരത്തിൽ മാത്രമേ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വീഡിയ